Hello students, in the last video, we have solved some problems on Fourier transform. In this video, we will study three important concepts of Fourier transform that is Rayleigh energy theorem, Fourier transform of periodic signals and multiplication property of Fourier transform. So first, I will start with the multiplication property of Fourier transform. So ye property kya hoti hai? इसका क्या यूज है हमारे कैलकुलेशन में ये सारी चीजें हम स्टार्ट में स्टडी करेंगे अभी सो so, सपोज करिए कि आपका x1 t एक सिग्नल है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है x1 f x2 t एक और सिग्नल है आपके पास जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है आपका x2 f अब सपोज करिए आप अगर आप x1 t और x2 t को मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर जो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो हो जाएगा एक्स वन एफ कॉन्वॉल्ड विथ एक्स टू एफ क्लियर है पॉइंट अच्छे से सो so, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं टाइम डोमेन में तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कॉन्वोल्यूशन हो जाता है अगर आप कॉन्वोल्यूशन करते हैं टाइम डोमेन में तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है ठीक है तो यहां पर आप समझिएगा इस प्रॉपर्टी का हम यूज कैसे कर सकते हैं ये प्रॉपर्टी हमने लिख दी है अब इस प्रॉपर्टी का यूज क्या है जैसे मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूं एक न्यूमेरिकल आपको कराता हूं इससे आपको इस प्रॉपर्टी का यूज समझ में आ जाएगा सपोज करिए मुझे कहा गया है कि आप फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करिए सिंक 2t टी इंटू सिंक थ्री का ठीक है मुझे इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है अब यहां पर फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम क्या है अगर मैं इंटीग्रेशन फॉर्मूला यूज करता हूं फोरियर ट्रांसफॉर्म का तो यहां पर आप देखिए जो आपका एक्स टी है वो क्या है सिंक टू टी इंटू सिंक थ्री टी मतलब साइन टू पाई टी अपॉन टू पाई टी इंटू साइन थ्री पाई टी अपॉन थ्री पाई टी और फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले में एक्स टी के साथ इंटीग्रेशन के अंदर ई e की पावर माइनस जे टू पाई एफ टी भी आता है तो बहुत ही ह्यूज फंक्शन हो जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर कैलकुलेशन के लिए जो कि कैलकुलेशन वाइज आप बोल सकते हैं ठीक है ना बहुत बहुत ज्यादा टफ होगा आपके लिए ठीक है ना या आप बोल सकते हैं अगर एग्जाम में कैलकुलेशन वाइज बात करेंगे तो प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है ठीक है ना एग्जाम में जितना टाइम लिमिट आपके पास होता है आप कभी भी इंटीग्रेशन से इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो यहां पर हम क्या अप्रोच यूज करेंगे फिर देखिए यहां पर ध्यान से यहां पर जो एक्स है आपका वो दो पार्ट में डिवाइडेड है सिंक टू और सिंक थ्री का मल्टीप्लीकेशन है तो यहां पर अगर मैं मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करूं तो आपके जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है सिंक टू टी और सिंक थ्री टी के वो आपके कॉन्वॉल्ड हो जाएंगे ठीक है तो पहले हम लोग वन बाई वन फोरियर ट्रांसफॉर्म लिख लेते हैं दोनों के सिंक टू टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है ये हमें पता होना चाहिए हमने लास्ट की वीडियोज में कैलकुलेट किया हुआ है तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिखूंगा सिंक टी का सिंक टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म मैं आपके लिए पहले साइड में लिख देता हूं सिंक टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है रेक्ट एफ तो अगर मुझे सिंक टू टी का निकालना है मींस मुझे स्केलिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होगी तो ये हो जाएगा वन बाई टू रेक्ट ऑफ एफ बाई टू ठीक है ना अब आपको ये सारे स्टैंडर्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए उनका यूज आपको पता होना चाहिए सारी प्रॉपर्टीज आपके माइंड में होनी चाहिए और इन सब को रटना नहीं है आपको आपको लगातार सिर्फ प्रैक्टिस करते चलनी है तो ऑटोमेटिक आपके हैबिट में आ जाएंगी सारी प्रॉपर्टीज कैसे यूज करते हैं हम लोग नाउ अगर मैं बात करूं सिंक थ्री टी की तो सिंक थ्री टी का फोर ईयर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा आपका वन बाई थ्री रेक्ट ऑफ एफ बाय थ्री ठीक है तो यहां पर अगर मैं सिंक टू टी इंटू सिंक थ्री टी के फोर ईयर ट्रांसफॉर्म की अब बात करूं तो ये हो जाएगा आपका सिंक टू टी इंटू सिंक थ्री टी फोर ईयर ट्रांसफॉर्म ये बन जाएगा आपका वन बाई टू रेक्ट ऑफ एफ बाई टू कॉन्वॉल्ट वन बाई थ्री रेक्ट ऑफ एफ बाय थ्री ये हमारा आ जाएगा फोर ईयर ट्रांसफॉर्म तो अब अगर आप इस कॉन्वोल्यूशन को सॉल्व कर लें तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा यहां पर तो यहां पर अगर मैं ध्यान से अब देखूं अगर मैं दोनों रेक्ट वाले सिग्नल्स को ड्रॉ कर लूं, तो दोनों का जो एक्स एक्सिस है वो एफ है फ्रीक्वेंसी है 
ठीक है ना फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो ये जो है आपका फर्स्ट वाला वन बाई टू रेक्ट ऑफ एफ बाई टू हमें पहले तो पता होना चाहिए दोनों ही आपके रेक्टेंगल बनेंगे ठीक है ना इमेजनरी एक्सिस के सिमेट्रिकल रेक्टेंगल के जो सामने रेक्ट के जो सामने लिखा होता है वो होता है उसका एम्पलीट्यूड तो वन बाई टू वन बाई थ्री नाउ हमें पता है रेक्ट एफ अपॉन जो भी आपका अपॉन में लिखा होता है वो होता है टाउ टोटल विथ तो रेंज क्या होती है माइनस टाउ बाई टू से प्लस टाउ बाई टू तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस वन से प्लस वन देख सकते हैं टोटल विथ कितनी हो गई आपकी टू हो गई और ये हो जाएगा माइनस वन पॉइंट फाइव से प्लस वन पॉइंट फाइव देख सकते हैं आप टोटल विथ कितनी हो गई आपकी थ्री हो गई क्लियर है अच्छे से अब अगर आप यहां पर समझे ध्यान से दो रेक्टेंगल हैं आपके पास दो रेक्टेंगल का जब आप कॉन्वोल्यूशन करते हैं तो हम लोगों ने ये कॉन्वोल्यूशन के टाइम पे स्टडी किया हुआ है कि जब भी आप दो रेक्टेंगल को कॉन्वोल्यूशन करते हैं अगर उनकी विथ डिफरेंट डिफरेंट हो तो आपको ऑलवेज ट्रेपोजेडियल वेव फॉर्म मिलती है तो यहां पर अगर आपको वो याद नहीं है तो वो वीडियो आप पहले फॉलो कर लीजिए कॉन्वोल्यूशन वाली ठीक है तो यहां पर जो हमारा आंसर आएगा मैंने आपको सिखाया था एक ट्रेपोजेडियल वेव फॉर्म बनेगी जिसकी लोअर लिमिट जो होगी वो एडिशन ऑफ बोथ लोअर लिमिट तो यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट सिग्नल की लोअर लिमिट है माइनस वन सेकेंड सिग्नल की लोअर लिमिट है माइनस वन पॉइंट फाइव तो एडिशन क्या हो जाएगा माइनस टू पॉइंट फाइव तो आपका जो ट्रेपोजेडियल बनेगा उसकी लोअर लिमिट होगी माइनस टू पॉइंट फाइव देन जो अपर लिमिट थी ट्रेपोजेडियल की वो थी एडिशन ऑफ बोथ अपर लिमिट ये हो जाएगा टू ठीक है और मैंने आपको समझाया था कि जो स्लोप होगी वो होगी मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ द एम्पलीट्यूड्स तो यहां पर हो जाएगी वन बाय सिक्स और सिमेट्रिकल फिगर है तो ये हो जाएगी माइनस वन बाय सिक्स ठीक है तो वन बाई टू इंटू वन बाई थ्री कितना हुआ वन बाय सिक्स हो गया फिर मैंने आपको सिखाया था कि जो एम्पलीट्यूड होगा ट्रेपोजेडियल का वो क्या होगा आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ द एम्पलीट्यूड जो आपके दो इनपुट है उनके एम्पलीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन इन टू लोअर विथ तो एम्पलीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन तो वन बाय सिक्स हो गया अब लोअर विथ का मीनिंग क्या है देखिए यहां पर फर्स्ट रेक्टेंगल की विथ है टू सेकेंड रेक्टेंगल की विथ है थ्री तो लोअर विथ क्या है टू है तो आप क्या करेंगे वन बाय सिक्स इंटू टू ये आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा तो ये हमारा आंसर आ गया सिंक टू टी इंटू सिंक थ्री टी का कॉन्वोल्यूशन क्लियर है पॉइंट अच्छे से तो आप बड़े इजीली परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपको मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी पता होती साथ ही साथ आपको पता होता कि दो रेक्टेंगल का कॉन्वोल्यूशन क्या होता है नो डाउट रेक्टेंगल का कॉन्वोल्यूशन आप सॉल्व भी कर सकते हैं हमने किया हुआ है इतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है लेकिन आपका ये क्वेश्चन सिर्फ रेक्टेंगल के कॉन्वोल्यूशन का नहीं है ना उसके पहले भी आपको कुछ स्टेप्स करने हैं तो अगर आपको डायरेक्टली पता हो कि रेक्टेंगल का कॉन्वोल्यूशन क्या होगा तो आप एक वेल well डिफाइंड टाइम में ये क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे क्लियर है तो यहां पर ये आपकी मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी हमने अंडरस्टैंड कर ली है अगर आप चाहें तो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे कि सपोज करिए अगर आप एक्स टी को ले लें सिंक टू टी इंटू सिंक टू टी नो no डाउट आप इसे स्क्वायर करके भी सॉल्व कर सकते हैं सिंक स्क्वायर टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने देखा हुआ है ट्रायंगुलर बनता है ठीक है लेकिन अगर आप मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी का यूज करके एक बार सॉल्व करके देखें समझने की कोशिश करें अगर मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी को तो आप यहां पर देखेंगे कि ये फिर से क्या बन जाएगा वन बाई टू रेक्ट एफ बाई टू ये भी बन जाएगा वन बाई टू रेक्ट एफ बाई टू मैंने आपको सिखाया था कि जब भी दो रेक्टेंगल जिनकी विथ सेम हो उनका अगर आप कॉन्वोल्यूशन करते हैं तो एक ट्रायंगुलर पल्स बनती है तो ये आप ट्राई करिए अगर कोई डाउट हो तो इसे आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए या आप हमें मेल भी कर सकते हैं क्लियर है पॉइंट अच्छे से नाउ नेक्स्ट जो कंसेप्ट आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे वो है आपका रेले एनर्जी थ्योरम तो ये रेले एनर्जी थ्योरम क्या होता है किस लिए इसका यूज होगा ये सारी चीजें आज हम स्टडी करेंगे तो रेले एनर्जी थ्योरम आपको नाम से ही क्लियर होगा कि जो रेले एनर्जी थ्योरम है आपका वो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता होगा तो क्या होता है इसका फॉर्मूला तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि एनर्जी ऑफ एक्स टी जिसका फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए आपने एनर्जी और पावर सिग्नल स्टडी कर रखा है ठीक है तो एनर्जी ऑफ एक्स टी 
ये होती है आपकी माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट मॉड ऑफ एक्स टी स्क्वायर डी टी ये हमें ऑलरेडी पता है बट यहाँ पर एनर्जी ऑफ एक्स टी निकालने का एक और तरीका है कि अगर आपको एक्स टी का फोरिया ट्रांसफॉर्म पता है और आपको बोला गया है कि आप एक्स टी की एनर्जी कैलकुलेट करिए तो आपको इनवर्स फोरिया ट्रांसफॉर्म लेने की जरूरत नहीं है आप फोरिया ट्रांसफॉर्म का ही यूज करके एक्स टी की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये फॉर्मूला होता है माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट मॉड ऑफ एक्स एफ का स्क्वायर डी एफ तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं यहां पर जब आप मॉड ऑफ एक्स एफ स्क्वायर डी एफ का इंटीग्रेशन करेंगे तो इस बात को समझिएगा एनर्जी एक्स एफ की नहीं निकल रही है एनर्जी किसकी निकल रही है एक्स टी की क्लियर है पॉइंट अच्छे से जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं यहां पर रेले एनर्जी थियोरम के लिए आप देखिए आपने स्टार्टिंग की वीडियोस में फोरियर ट्रांसफॉर्म में एक सिग्नल देखा था ई e की पावर माइनस ए टी यू टी उस सिग्नल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने कैलकुलेट किया था वो आया था वन अपॉन ए प्लस जे टू पाई एफ तो यहां पर अगर मैं एक्स टी की एनर्जी निकालने के लिए जाऊं वाया रेले एनर्जी थ्योरम वैसे तो अगर आपको ये एक्स टी याद होगा तो इसकी एनर्जी हमने निकाली थी इसकी एनर्जी आई थी वन अपॉइंट टू ए जब हमने एनर्जी एंड पावर सिग्नल स्टडी किया था लेकिन हम यहां पर एक्स टी स्क्वायर वाले फॉर्मले से नहीं निकालेंगे हम यहां पर एक्स एफ स्क्वायर वाले फॉर्मले से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे आंसर हमारा सेम आना चाहिए वन बाई टू ए ही आना चाहिए क्लियर है तो हम करके देखते हैं यहां पर सबसे पहले आपको मॉड ऑफ एक्स एफ चाहिए होगा तो मॉड ऑफ एक्स एफ क्या हो जाएगा आपका वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस फोर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर क्लियर है अच्छे से आप देख सकते हैं हमारा एक्स एफ था वन अपॉन ए प्लस जे टू पाई एफ तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही होता है हमारा मॉड नाउ अब अगर मैं एनर्जी कैलकुलेट करूं एक्स टी की तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट मॉड ऑफ एक्स एफ का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस फोर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर क्योंकि आपका अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये सिर्फ आपका ए स्क्वायर प्लस फोर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ही बचेगा अब यहां पर इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के लिए आपको इस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए तो मैं यहां पर लिख देता हूं लेकिन स्टिल अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए तो अगर आप लोग इंटीग्रेशन करते हैं वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का तो ये आपका आंसर आता है वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं अब कि आपका जो एक्स होना चाहिए यहां पर वो एफ होना चाहिए ठीक है तो आपको एफ स्क्वायर चाहिए और उसका एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए वन तो आपको यहां पर सबसे पहले वन अपॉन फोर पाई स्क्वायर कॉमन लेना होगा तो माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट और यहां पर क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस ए अपॉन टू पाई का होल स्क्वायर ठीक है ना क्योंकि जब आप फोर पाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए में वो डिवाइड होगा तो यहां पर आ गया डी एफ अब अगर आप यहां पर एनर्जी कैलकुलेट कर लें तो वन अपॉन फोर पाई स्क्वायर क्या होता है वन बाई ए तो यहां पर ए क्या है ए अपॉन टू पाई तो ये हो जाएगा आपका टू पाई अपॉन ए देन टेन इनवर्स एक्स बाई ए एक्स क्या है आपका एफ तो एफ बाय ए मतलब टू पाई अपॉन ए ये आपका आंसर आ गया और अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी जो लिमिट है वो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तो यहां पर अगर आप देखेंगे ये टू पाई और एक टू पाई कैंसल तो यहां टू पाई बचेगा क्लियर है तो यहां पर आपका आउटसाइड क्या बच जाएगा ई इक्वल टू वन अपॉन टू पाई ए और आपका इनसाइड क्या बचने वाला है आप देखिए जो लिमिट वाला पोर्शन है आपका टेन इनवर्स इन्फिनिटी जब आप एफ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो पूरा टर्म इन्फिनिटी हो जाएगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है हमारा पाई बाई टू तो आप पाई बाई टू लिख लीजिए जब आप लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस इन्फिनिटी तो टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी क्या होता है माइनस पाई बाई टू और एक और माइनस साइन आएगा बिकॉज आप लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस तो प्लस पाई बाई टू तो यहां पर जो आपका एनर्जी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी वन अपॉन टू पाई ए 
इन टू पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू पाई तो पाई और पाई कैंसल आंसर आ गया आपका वन अपॉन टू ए जो मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि अगर आप e की पावर माइनस एटी यू टी का एक्स टी वाले फॉर्मले से एनर्जी कैलकुलेट करते तो आपकी वन बाई टू ए ही आती तो यहां भी वन अपॉइंट टू ए ही आनी चाहिए थी तभी तो इस थ्योरम को हम वैलिडेट कर पाएंगे ना क्लियर है पॉइंट अच्छे से तो ये जो थ्योरम होता है आपका इट इज कॉल्ड रेले एनर्जी थ्योरम ठीक है अब रेले एनर्जी थ्योरम में आप बहुत सारे यूजेस भी कर सकते हैं जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल आप और देखिए कोई जरूरी नहीं है कि आप इस थ्योरम का यूज सिर्फ एनर्जी निकालने के लिए ही करें आप और भी चीजों के लिए इस थ्योरम का यूज कर सकते हैं जैसे सपोज करिए आपको बोला कि एक इंटीग्रेशन सॉल्व करिए आप माइनस इन्फनाइट से प्लस इन्फनाइट सिक्सटीन अपॉन फोर प्लस फोर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एफ ये आपको सॉल्व करने बोला ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने बोला ये कहीं नहीं बोला कि आप फोरियर ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करिए इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करिए ये भी नहीं बोला कि यहां पर एफ फोरियर ट्रांसफॉर्म है आपको अपने हिसाब से इसको अंडरस्टैंड करना है और कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है ठीक है तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका अंदर जो आपका फंक्शन लिखा हुआ है क्या आपने पहले कभी ऐसा कोई फंक्शन स्टडी किया है ये काफी इंपॉर्टेंट होगा यहां पर तो आप देखिए यहां पर स्क्वायर है लेकिन स्क्वायर से घबराना नहीं है स्क्वायर से रिलेटेड हमारे पास एक थ्योरम है अब जो कि है आपका रेले एनर्जी थ्योरम जहां पर मॉड ऑफ एक्सएफ का स्क्वायर ही होता है ठीक है ना मॉड का मतलब तभी तक है जब आपका रियल और इमेजनरी पार्ट दोनों हैं। अगर सिर्फ रियल पार्ट है तो मॉड लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ठीक है तो यहां पर आप देखो अगर मैं इसे इस तरीके से पहले रिप्रेजेंट करूं माइनस इन्फनाइट से प्लस इन्फनाइट ठीक है और पहले हम नीचे वाले को देख लेते हैं ए स्क्वायर पहले मैं इसे लिख रहा हूं टू स्क्वायर प्लस फोर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर का होल स्क्वायर ठीक है और यहां पर अब अगर मैं इसे इस तरीके से लिखूं देखिए आप ध्यान से 2a 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 क्या होगा आपका a यहां पर मैं 2 बोल रहा हूं ये मैं रिप्रेजेंट किया हूं इस तरीके से a स्क्वायर प्लस फोर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर तो यहां पर अगर मैं 2a लिखना चाहूं तो 2a कितना हो जाएगा आपका 4 क्योंकि a आपका 2 है तो यहां पर आप ऐसे लिख दीजिए फोर और इसे भी क्या कर दीजिए स्क्वायर तो यहां पर जो बेसिकली आपका जो फॉर्मूला बना है अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूं तो आपको स्टार्टिंग की वीडियोस को एक बार रिफर करने के बाद याद आ जाएगा कि ये कौन सा फॉर्मूला है देखिए 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस फोर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर का होल स्क्वायर इन टू डी होल स्क्वायर पे अभी मत जाइए होल स्क्वायर के लिए वरी मत करिए क्योंकि होल स्क्वायर को समझने के लिए आपके पास रेले एनर्जी थ्योरम है आप सिर्फ देखिए एक्सेफ क्या है क्योंकि रेले एनर्जी थ्योरम में एक्सएफ का स्क्वायर होता है ना तो आप देखिए एक्सएफ क्या है एक्सएफ है आपका 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस फोर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ये आपने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है ये आपको पता है क्या होता है हम लोगों ने स्टार्टिंग की वीडियोस में स्टडी किया हुआ है फोरियर ट्रांसफॉर्म में ई e की पावर माइनस ए मॉड ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने पूरा कैलकुलेट किया हुआ है क्या होता है टू अपॉन ए स्क्वायर प्लस फोर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ठीक है तो अब अगर हम रेले एनर्जी थ्योरम को यहां पर ध्यान से देखें तो रेले एनर्जी थ्योरम के थ्रू माइनस इन्फनाइट से प्लस इन्फनाइट एक्स स्क्वायर टी डी को आप लिख सकते हैं माइनस इन्फनाइट से प्लस इन्फनाइट एक्स स्क्वायर एफ डी एफ या इसका अपोजिट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर एफ डी एफ को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर टी डी टी तो यहां पर अगर मैं यही काम अब कर लू तो यहां पर आपका हो जाएगा माइनस इन्फनाइट से प्लस इन्फनाइट ई e की पावर माइनस ए मॉड ऑफ टी का स्क्वायर डी टी तो अगर आप कंपेयर करें तो यहां पर ए की वैल्यू क्या है टू है आपकी तो यहां पर आपका जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा माइनस इन्फनाइट से प्लस इन्फनाइट ई e की पावर माइनस टू मॉड ऑफ टी का स्क्वायर डी टी क्लियर है अच्छे से आप लोगों को ठीक है तो यहां पर ये जो हमारा इंटीग्रेशन बना है अब इसे अब सॉल्व करना ज्यादा आसान है क्यों अगर आप देखेंगे तो आपको पता है कि 
ये जो फंक्शन है आपका अंदर वाला ये ईवन फंक्शन आपका बनेगा क्योंकि यहां पर मॉड ऑफ टी है तो टी की वैल्यू आप अगर माइनस टी पुट करेंगे तो सेम आंसर आएगा इट इज अवन फंक्शन और इवन फंक्शन के लिए हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर लिमिट आपकी माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट है तो उसे आप टू इंटू जीरो टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं मतलब अगर आपका सिग्नल जो है वो सिमेट्रिकल है इमेजनरी एक्सिस के इक्वल नेगेटिव साइड है इक्वल पॉजिटिव साइड है तो आप टू इंटू पॉजिटिव साइड भी कैलकुलेशन कर सकते हैं तो आप देखिए यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं पावर मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा ई e की पावर माइनस फोर मॉड ऑफ टी डी हमें पता है पावर की पावर क्या हो जाती है आपकी मल्टीप्लाई हो जाती है ठीक है अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो चूंकि ये इवन फंक्शन है तो इसे हम लिख सकते हैं टू इंटू जीरो टू इंफिनिटी ई e की पावर माइनस फोर टी डी टी क्योंकि अब आपका लिमिट जो है वो जीरो से इंफिनिटी है तो आपका टी क्या होगा पॉजिटिव होगा तो आप मॉड को हटा दीजिए टी इज पॉजिटिव तो टी अगर पॉजिटिव है तो ई e की पावर माइनस आपका बच जाएगा तो यहां पर अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा टू यहां पर हो जाएगा आपका जीरो टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस फोर टी डिवाइडेड बाय माइनस फोर ठीक है यहां पर अब अगर आप देखें तो आपका कितना बचेगा ये माइनस वन बाई टू ये आपका आउटसाइड हो जाएगा अब लिमिट पुट कर दीजिए ई की पावर माइनस इंफिनिटी कितना होता है जीरो और ई e की पावर जीरो क्या होता है वन तो आंसर क्या हो जाएगा आपका वन बाय तो ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया वन बाय टू अगर आप इस इंटीग्रेशन को स्टार्ट में अगर देखें तो ये काफी डिफिकल्ट लग रहा था हमें ठीक है ना ये आपका फोर अपॉन टू स्क्वायर प्लस फोर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर का होल स्क्वायर था काफी डिफिकल्ट इंटीग्रेशन ये लग रहा था लेकिन अगर हम रेले एनर्जी थ्योरम का प्रॉपर यूज करते हैं यहां पर तो यह इंटीग्रेशन आपका बहुत ईजी हो जाएगा ठीक है तो आज से आपको ध्यान रखना है रेले एनर्जी थ्योरम का यूज सिर्फ एनर्जी निकालने के लिए नहीं करना है बहुत सारे इंटीग्रेशन करने के लिए भी आप रेले एनर्जी थ्योरम का यूज कर सकते हैं क्लियर है नाउ आज की वीडियो का जो लास्ट कंसेप्ट मैं आपको स्टडी करवाऊंगा वो है आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक सिग्नल अभी तक हम लोगों ने फोरियर ट्रांसफॉर्म जनरली नॉन पीरियोडिक सिग्नल के लिए ही कैलकुलेट किए हैं अगर मैं बात करूं पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म आप कैसे कैलकुलेट करते हो तो आपको याद होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म के जो पहले हमने टॉपिक पढ़ा था वो हमने स्टडी किया था फोरियर सीरीज और फोरियर सीरीज में हम क्या करते थे नॉन साइनोसोडल पीरियोडिक सिग्नल को साइनोसोडल पीरियोडिक सिग्नल में कन्वर्ट करते थे तो बेसिकली फोरियर सीरीज जो थी वो आपकी पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए ही थी तो यहां पर हम करेंगे क्या अगर हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है पीरियोडिक सिग्नल का तो सबसे पहले हम उसकी फोरियर सीरीज निकालेंगे ठीक है तो अगर आप फोरियर सीरीज देखें रिप्रेजेंटेशन तो ये होता है समेशन एन इक्वल टू माइनस इंफिनाइट से प्लस इंफिनाइट सी एन ई की पावर माइनस जे एन टू पाई एफ नॉट टी ये हमारा फोरियर सीरीज का रिप्रेजेंटेशन था अब अगर मैं यहां पर एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करूं दैट इज एफ ऑफ एक्स टी दैट इज एक्स एफ तो आप इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ समेशन एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी सी एन ई की पावर माइनस जे एन टू पाई एफ नॉट टी क्लियर है पॉइंट अच्छे से तो यहां पर अगर आप ध्यान से समझेंगे तो जो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको कैलकुलेट करना है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन करने के लिए आप यहां पर देखिए आपका जो टी वाला जो टर्म है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी वो सिर्फ ई e की पावर माइनस जे एन टू पाई एफ नॉट टी है सी एन जो है उसमें टी का कोई टर्म नहीं है और ये जो समेशन भी है ना आपका एन का है तो एन का समेशन है मतलब टी इस समेशन के लिए कांस्टेंट है क्लियर है पॉइंट अच्छे से तो अगर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म मीन्स अगर मैं एफ को समेशन के अंदर भी लिख दू तो यहां पर कोई फर्क आपका नहीं पड़ने वाला क्योंकि अगर आप फोरिया ट्रांसफॉर्म का एक बार फॉर्मूला लिख के देखें यहां पर मैं आपके लिए पहले लिख देता हूं साइड में तो जो आपका एक्स टी का फोरिया ट्रांसफॉर्म होता है एक्स एफ वो क्या होता है माइनस इंफिनाइट से प्लस इंफिनाइट एक्स टी ई की पावर माइनस जे टू पाई एफ टी डी टी 
मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए जो आप इंटीग्रेशन करते हैं वो टी के रेस्पेक्ट में करते हैं ठीक है तो यहां पर देखिए समेशन आपका एन का था और टी वाला टर्म सिर्फ ई e की पावर वाला है तो जब आप एफ को अंदर भी ले जाए तो चूंकि समेशन एन का है तो जो एफ को अगर आप अंदर ले गए तो कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं होने वाली क्लियर है अच्छे से तो यहां पर अगर आप देखें समेशन एन इक्वल टू माइनस इंफनाइट से प्लस इंफनाइट सी एन तो यहां पर देखिए एफ ऑफ ई की पावर माइनस जे एन टू पाई एफ नॉट टी इसके लिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी स्टडी करवाई थी मैं दोबारा रिपीट करता हूं आपके लिए कि अगर आपका एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स एफ है तो एक्स टी इंटू ई की पावर प्लस माइनस जे टू पाई एफ नॉट टी इस प्रॉपर्टी को हम लोग फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है एक्स एफ ऑफ माइनस प्लस एफ नॉट एक्स माइनस प्लस एफ नॉट अब अगर मैं कंपेयर करूं यहां पर तो आप देखिए यहां पर आपका ई e की पावर तो है कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छा यहां पर एक छोटा सा करेक्शन भी है ई e की पावर यहां पर प्लस होता है आपका क्योंकि जब आप फोरियर सीरीज का फॉर्मूला लिखते हैं तो ई e की पावर प्लस होता है जब आप सी एन का फॉर्मूला लिखते हैं तो ई e की पावर माइनस होता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं तो यहां पर आप देखिए ई e की पावर तो है आपका लेकिन यहां पर एक्स कुछ नहीं है मतलब एक्स कितना है आपका वन है तो यहां पर आप देख सकते हैं हमें पता है कि वन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है डेल्टा एफ तो आपका यहां पर e की पावर प्लस j टू पाई एन एफ नॉट इंटू टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा वन इंटू भी लिख सकते हैं सामने तो xt का अगर xf था तो xt टी इंटू e की पावर का क्या होता है एक्स एफ e की पावर में प्लस है तो एक्स एफ माइनस एफ नॉट लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर एफ नॉट नहीं है यहां पर आपका एन एफ नॉट है तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर डेल्टा एफ यहां पर प्लस है तो यहां माइनस एन एफ नॉट ठीक है तो ये हमारा इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गया बस आप इसे यहां पर पुट कर दीजिए तो डेल्टा एफ माइनस एन एफ नॉट तो यही होता है हमारा पीरोडिक सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्लियर है अच्छे से तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर पीरोडिक सिग्नल फोरियर ट्रांसफॉर्म एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं यहां पर उससे आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी आपको याद होगा हम लोगों ने फोरियर सीरीज जब स्टडी करी थी तो जो पहला क्वेश्चन लिया था वो इस तरीके से लिया था एक्स आपको एक पीरियोडिक इंपल्स ट्रेन दी हुई थी ठीक है जीरो पर टी पर टू टी पर एंड सो ऑन सेम आपका नेगेटिव साइड था माइनस टी पर माइनस टू टी पर एंड सो ऑन तो ये जो आपकी पीरियोडिक इंपल्स ट्रेन आपको गिवन थी तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे या अगर आपको याद होगा तो इसके लिए जो सी एन हमने कैलकुलेट किया था वो आया था वन बाई टी आप रिफर कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को तो देखिए ये आपका पीरियोडिक सिग्नल है इसका हमें फोरिया ट्रांसफॉर्म चाहिए इसका पीरियड आपका टी ही है ठीक है तो फोरिया ट्रांसफॉर्म आप क्या लिखेंगे एक्स एफ इज इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फनाइट से प्लस इन्फनाइट सी एन देख सकते हैं आप पहले क्या आ रहा था आपका सी एन उसके बाद डेल्टा एफ माइनस एन एफ नॉट तो आप क्या लिखेंगे यहां पर डेल्टा एफ माइनस एन एफ नॉट एफ नॉट क्या होता है आपका वन अपॉन टाइम पीरियड मतलब एन बाई टी क्लियर अच्छे से एफ नॉट इज वन अपॉन टाइम पीरियड तो यहां पर हमारा आंसर आ गया इतना इजी क्वेश्चन होगा आपके लिए बस आपको करना क्या है जो आपने फॉर्मूला अभी डिराइव किया है एक्स एफ का फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स उसमें जस्ट आपको सी एन की वैल्यू पुट कर देनी है तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन आपका फोरियर सीरीज का ही है क्योंकि फोरियर सीरीज में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे जहां हमने सी एन की वैल्यू कैलकुलेट की थी तो आप चाहें तो कुछ क्वेश्चन की सी एन की वैल्यू को यहां पर पुट कर लीजिए आपको फोरिया ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा पीरियोडिक सिग्नल्स का क्लियर है पॉइंट अच्छे से तो आज की वीडियो में मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं ये जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने आज तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टडी किए हैं इसमें अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिए नेक्स्ट वीडियो में मैं फोरिया ट्रांसफॉर्म के और भी कंसेप्ट डिस्कस करूंगा आपके साथ थैंक यू